பைத்தன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோட்லின் இதே மாதிரி ஏகப்பட்ட ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து மார்க்கெட்ல இருந்துருக்கு பட் ஸ்டில் ஜாவா இஸ் கிங் You know why top 500 Fortune's company is going to be able to use Java as well as the companies that are going to be able to use Java. Almost 90% of companies are going to be able to use Java. Simple, it's a old language around 25 years of market. And in the way, Python and JavaScript are going to be able to use Java as well as the market. But Java is going to be able to use Java as well as the reason. In the way, you can use a bulk hiring of a very big company. If you use Java as well as the company, you can use Java as well as the company. So, if you use a top company, you can use an average salary. You can use a constant company. You can use a company as well as the company. Like in CTS, Zoho, you can use a company as well. My personal advice, just go for Java. And one more problem here, if you learn Python and learn JavaScript, you can learn Java and learn Java to Java compared to Java. But you can learn Java to learn Java to be a little bit of a customer. And this is also an advantage. If you learn Java to be a customer, you can learn Java. So, compared to Python and JavaScript, Java to learn Java to be a little bit less. So, that's why you can learn Java to be a little bit less. Hope you got what I'm trying to say. Hope you got what I'm trying to say. Cool. If you have a lot of demand for Java, you can learn Java to be a little bit less. So, you can learn Java. அதை ஃபுல்லாக பார்த்து முடிக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து தலை சுற்றிடும் அவ்வளோ லிஸ்ட் இருக்கும் அதில் ஏன்னா ஜாவா இட்ஸ் லைக் அ சி பட் நீங்கள் ஒரு ஜாவா டெவலப்பராக ஒரு பேசிக் லெவல் ஜாப் எடுக்கணும் நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு சில விஷயங்கள் நீங்கள் கண்டிப்பாக லேர்ன் பண்ணியிருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு மினிமலிஸ்டிக்கான ரோட் மேப்பை தான் இந்த வீடியோ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ டோன்ட் டம்ப் மோர் டோன்ட் ஸ்ட்ரெஸ் யுவர் செல்ஃப் கீப் இட் சிம்பிள் அ சிம்பிளிஸ்டிக் ஆர் அ மினிமலிஸ்டிக் ரோட் மேப் ஃபார் ஜாவா டெவலப்பர் So without wasting time, let's get into the video. This is Avinam, a software engineer. Welcome to my channel. In this video, we will explain four points. First, we will explain the roadmap. Next, we will learn what you can learn from the other side. And third, we will learn what you can learn from the other side. And third, we will learn what you can learn from the other side. And third, we will learn what you can learn from the other side. And third, we will learn what you can learn from the other side. And third, we will learn what you can learn from the other side. And the fourth point is that we are not a normal level company, we are not a high level company like Zoho, Google, etc. We are going to go to Java developer, so we are going to prepare for that. So let's get in. Roadmap. So you are going to go to the basic level of Java, so you are going to learn the four things you are going to learn. First, you are going to learn the basics in Java, Core Java. If you are going to go to the details, you are going to go to the loops, you are going to go to the loops, you are going to go to the loops. So, if you tell me about this topic, it will take more time to see you in the next video. I will link a link in the important list in the website link in the description. You can note it in the list in the direct app. You can just copy paste it in the notes. So, if you learn the next video, you will cover it. If you are confirmed, the list will be very helpful. If you are just telling the video, it's boring. The second question is DSA, Data Structure and Algorithms. இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஜோகோ மாதிரி கம்பெனிக்கு போகிறீங்க இல்லை வந்து நார்மலாக ஒரு கம்பெனிக்கு போனாலுமே அங்கே கொடுக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் அங்கே கொடுக்கக்கூடிய சம்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த டிஎஸ்ஏ பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் இனிஷியலாக உங்களுக்கு ஒரு எம்சிஏ கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டாலுமே அதை நீங்கள் ஈஸியாக கோட் ஜாவ் வச்சோ இல்லை வந்து ஒரு கான்செப்ட் வச்சு நீங்கள் வந்து கிளியர் பண்ண முடியும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்விங் போகும்போது உங்களுக்கு உங்களுக்கு முக்கால்வாசி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து டிஎஸ்ஏ பேஸ் பண்ணியிருக்கும் ஸோ இதில் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்க அப்படின்னா தான் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கே மூவ் ஆக முடியும் ஸோ நீங்கள் ஜாவ் லேர்ன் பண்ணும்போது இல்லை எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணும்போதோ இந்த பேசிக்ஸ் லேர்ன் பண்ணுறது வந்து ஓரளவுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் ப்ராப்பராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் ஓரளவுக்கு அடாப்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருங்க பட் அதோட மட்டுமே ஸ்டாப் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது ஜாப் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு எலிஜிபிளாக இருக்காது அதை தாண்டி நீங்கள் டிஎஸ்சியை வந்து லேர்ன் பண்ணணும் ஸோ டிஎஸ்சி நீங்கள் ஸ்ட்ராங் ஆனீங்க அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு நல்ல பேக்கேஜ் கிடைக்கிறதுக்கு நிறையவே சான்ஸ் இருக்கு ஸோ லேர்ன் டிஎஸ்சியே அண்ட் டிஎஸ்சியோட இம்பார்ட்டான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே இம்பார்ட்டான டாபிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் லிங்க்கில் ஸோ யூ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் இன் யோர் நோட்ஸ் தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம் ஒர்க் ஸோ ஜாவா பொறுத்த வரைக்கும் பெஸ்ட்டான ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்துட்டு ஸ்ப்ரிங் தான் நிறைய இடத்துல வந்துட்டு ஸ்ப்ரிங் தான் கேட்டிருப்பாங்க நீங்கள் போய்ட்டு ஒரு ஜாப் லிஸ்ட்டு ஜாவா டெவலப்பருக்கான ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் கன்ஃபார்மாக ஸ்ப்ரிங் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஃப்ரேம் ஒர்க்காக அதை நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ யூ கேன் லேர்ன் ஸ்ப்ரிங் பட் ஃபஸ்ட் நீங்கள் வந்துட்டு அதுக்கான பேசிக்ஸ் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா டிஎஸ்சியை கம்ப்ளீட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் நீங்கள் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணும்போது இட் ஷுட் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஸோ இந்த மூணும் வந்துட்டு இனாஃப் பட் இது இல்லாமல் அடிஷ்னலாக ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிங்கன்னா அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கரண்ட் மார்க்கெட்டில் இந்த விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய வேல்யூ அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டெப் வந்து அபோவாக இருக்கும் மற்றவங்களை விட மைக்ரோ சர்
நான் அந்த ஒரு மிஷின்கிட்ட போவேன் அந்த மூணு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுவேன் அந்த மூணு பட்டனில் இருந்து ஐஸ்கிரீம் வரும் அதை எடுத்து அவங்கள்ட்ட கொடுப்பேன் இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும்போது என்னோட மிஷினில் அது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துடுது லைக் வந்து நான் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீமை கிளிக் பண்ணும்போது சாக்லேட் வராமல் எனக்கு வெளியில் வருது ஸோ அந்த ப்ராப்ளத்தை நான் சால்வ் பண்ணும் அப்படின்னா அந்த மொத்த மிஷினையும் பிரித்து போட்டு அது என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படிங்கிற நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை வந்து சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த சால்வ் பண்ணுற வரைக்கும் அந்த மிஷினை வந்து யூஸ் பண்ணவே முடியாது ஸோ அது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய லாஸாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இல்லாமல் நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னா எனக்கு வெண்ணிலா ஃப்ளேவர் மட்டுமே கொடுக்குற ஒரு மிஷின் அண்ட் ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர் மட்டுமே கொடுக்குற ஒரு மிஷின் அண்ட் நான் வந்து சாக்லேட் கொடுக்கறதுக்கு மட்டுமே ஒரு மிஷின் நான் வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு பர்சன் வந்து என்ட்ட மூணு ஃப்ளேவருமே கேட்குறாங்க அப்படின்னா நான் மூணு மிஷினையும் போயிட்டு ஜஸ்ட் ஃபில் பண்ணிட்டு வந்து கொடுத்துருவேன் இன்கேஸ் எனக்கு சாக்லேட் மட்டுமே வரல மீதி ரெண்டு ஃப்ளேவர்ஸ் வருது அதை மட்டும் தான் நீங்கள் இப்போ எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நான் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுக்கலாம் அதனால் வந்து ஸோ அவங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா அவங்க அந்த ரெண்டு ஃப்ளேவர் மட்டுமே எடுத்துப்பாங்க சாக்லேட்டு தவிர ஸோ இதனால் பேரெல்லாம் வந்து நான் பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருக்க முடியும் அந்த மிஷினை நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் அந்த சாக்லேட் மிஷின் வந்து எதனால் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு பக்கம் ரிப்பேர் போயிட்டு இருக்கும் இந்த ரெண்டு மிஷின் வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ பிஸ்னஸ் வந்து ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் த சேம் திங் ஹேப்னிங் ஹியர் இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த அப்ளிகேஷன் சில விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைக்ரோ சர்வீசஸ் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் அண்ட் அதர் பார்ட் ஆஃப் சில விஷயங்கள் வந்துட்டு இன்னொரு மைக்ரோ சர்வீசஸ் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு மைக்ரோ சர்வீஸ்லேருந்து ரன் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்துட்டு ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா நான் அதை எடுத்து பிரித்து போட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பேன் மீதி இருக்க எதுவுமே வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய இஷ்யூ அப்படிங்கிறத கொண்டு வராது ஸோ ஒன்ஸ் அது ரிப்பேர் ஆனதுக்கப்புறம் என் அப்ளிகேஷன் ஃபுல்லாக வந்து ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதுதான் சிம்பிளாக வந்து மைக்ரோ சர்வீசஸ் இப்போ இருக்க மார்க்கெட்டில் அந்த மைக்ரோ சர்வீஸ் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இட்ஸ் டூ ரிலேபிள் அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு சர்வீசஸை நீங்கள் எப்படி க்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படி தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் ஒன் ஸ்டெப் அபோ ஸோ நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே உங்களுக்கான ஒரு வேல்யூ அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த விஷயத்தை நீங்கள் அடிஷ்னலாக லாஸ்ட்டாக நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம முன்னாடி சொன்ன அந்த மூணு பாயிண்ட்ஸும் கன்ஃபார்மாக நீங்கள் லேர்ன் பண்ணியிருக்கணும் பேசிக்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் டிஎஸ்சி அண்ட் ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் எதுவுமே ஒர்க் ஆகாது ஸோ நீங்கள் என்ன லேர்ன் பண்ணுறீங்களோ லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் அப்படின்னா த்ரீ ஹவர்ஸ் ஹவர்ஸ் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஜாப்பில் போய் லேண்ட் ஆகுது இல்லைனா வந்துட்டு ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் அப்படியே ஓவர் பேர்ன் அவுட் ஆகிட்டு எனக்கு ப்ரோக்ராமே செட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளில வந்துருவீங்க ஸோ ப்ராக்டிஸ் அலாட் ஸோ வேர் கேன் ஐ லேர்ன் தோஸ் திங்ஸ் நீங்கள் இதை ஃப்ரீயாக ஆன்லைன்லேயே லேர்ன் பண்ணலாம் எனக்கு இதெல்லாமே செட்டாக ஒரு பர்சன் வந்து சொல்லி தந்தாங்க எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ எனக்கு அவங்க வந்து பிளேஸ் மட்டும் ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு திங்க் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் எடெக் பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ டுடேஸ் வீடியோ ஸ்பான்சர் அக்யூ ஜாப்ஸ் அக்யூ ஜாப்ஸ் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமாக வந்து கோர்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஒன்று வந்து பே ஆஃப்டர் பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் வந்து நீங்கள் டேரக்டாக பே பண்ணி அந்த கோர்ஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் பே ஆஃப்டர் பிளேஸ்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் லிமிடெட் சீட்ஸ் ஒரு ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் மட்டும் தான் ஒரு பர் பேச்சுக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த சீட் நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னா அவங்க டெஸ்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த டெஸ்ட்டில் நீங்கள் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தீங்க டாப் ஃபிஃப்டி ரேங்க்கில் வரீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பிளேஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த கோர்ஸ்க்கான ஃபீ வந்து பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் நீங்கள் உள்ளே போய்க்கலாம் அப்படி இல்லை நான் டேரெக்டாகவே வந்து கோர்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு திங்க் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து பர் மந்த்துக்கு அரௌண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் சம்திங் நீங்கள் அந்த ரேஞ்சிலே வந்துட்டு அந்த கோர்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்க முடியும் ஸோ எங்கிட்ட ரெண்டு கோர்ஸ் மெயினாக இருக்குது ஒன்று ஜாவா ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு மென் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இந்த மென் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் பார்த்தீங்க நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் இந்த மென் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப் பண்ணால் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த வீடியோ நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் லிங்க் என் டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் இந்த பிளாட்ஃபார்மில் வந்துட்டு டெய்லி லைவ் கிளாஸஸும் இருக்குது த்ரீ தௌசண்ட் ப்ளஸ் லைவ் ப்ராஜெக்ட்ஸும் இருக்குது த்ரீ தௌசண்ட் ப்ளஸ் ப்ராக்டிக்கல் கொஸ்டின்ஸும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை லேர்ன் பண்ணதுக்கப்புறம் அங்கேயே நீங்கள் வந்துட்டு அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்
நிறைய பேர் தெரியாத விஷயம் என்னென்னா அந்த மாதிரி காம்படிஷன்லாம் எந்த ஒரு இடத்துல நடக்குது அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் தெரியறது இல்லை அது எங்கேருந்து எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதும் தெரியறது இல்லை ஸோ இதுக்கும் வந்துட்டு சில ஸ்பெசிஃபிக்கான வெப்சைட்ஸ் இருக்குது அந்த வெப்சைட்ஸில் எங்கெங்க காம்படிஷன் நடக்குது அப்படிங்கிறதையும் போஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஈவன் அந்த வெப்சைட்டே வந்துட்டு காம்படிஷன் கூட கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு எயிட் வெப்சைட் வந்து நான் லிஸ்ட்டு தரேன் ஜஸ்ட் இங்கே நோட் பண்ணிக்கோங்க ஹையர் மீ ஹேக்கர் ரேங்க் லீட் கோட் கோட் செஃப் கிக்ஸ் ஃபார் கிக்ஸ் ஹேக்கர் யார் கோட் ஃபோர்ஸஸ் டாப் கோடர் ஸோ இந்த லிஸ்ட்டை நீங்கள் ஜஸ்ட்டு நோட் பண்ணாலும் ஓகே இல்லை இந்த வீடியோ நீங்கள் சேவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபியூச்சரில் திருப்பி நீங்கள் வந்து பார்க்கும்போது அந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இஃப் யூ வான் யூ கேன் சேவ் திஸ் வீடியோ அண்ட் வாட்ச் லேட்டர் ஆஃப்டர் ஒன் மந்த் ஆர் டூ மந்த் ஸோ லாஸ்ட் பாயிண்ட் நான் வந்து எப்படி கூகுள் ஜோகோ இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் கிராக் பண்ணி உள்ளே போகிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிஎஸ்சி இஸ் ஓன்லி ஆப்ஷன் ஸோ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி எப்படி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் உங்களுக்கு உங்களுடைய கோட் லெவல் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகும் நீங்கள் ப்ராப்ளத்தையும் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுவீங்க டைமிங் கூட சால்வ் பண்ணுவீங்க ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி டாப் கம்பெனிஸில் ஜாப் கிடைக்கிற சான்ஸ் இருக்குது அண்ட் இதெல்லாம் அடிஷனலாக சில விஷயங்கள் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கணும் லைக் டேட்டா பேஸ் அண்ட் தென் விஎம்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஜேடிபிசி கான்செப்ட் ஸோ வெப் சர்வீசஸ் கான்செப்ட் எல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ அந்த கம்ப்ளீட் ரோட் மேப்பும் வந்துட்டு ஒரு வெப்சைட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இதை கம்பெனியாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த ரோட் மேப்போடைய லிங்க்கும் நான் வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ அங்கேயே நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஓவரால் ஐடியா கிடைக்கும் நீங்கள் இன்கேஸ் அந்த மாதிரி டாப் கம்பெனிஸில் போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா அண்ட் ஊப்ஸ் கான்செப்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் அண்ட் அந்த ஊப்ஸ் கான்செப்ட் நம்ம இனிஷியல் தான் வந்து சொல்ல மறந்துட்டோம் அண்ட் இனி நீங்கள் அந்த பேசிக்காக கோர் ஜாவ் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு வரும்போதே கன்ஃபார்மாக அந்த ஊப்ஸ் கான்செப்டும் வரும் அதை நீங்கள் லேர்ன் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அதையும் கன்ஃபார்மாக லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஊப்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன் ஸோ அதையும் நீங்கள் வந்து இனிஷியலாகவே லேர்ன் பண்ணணும் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து இந்த டிஎஸ்சியில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி டேட்டா பேஸ் அண்ட் அடிஷனல் சில ஸ்டப்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கன்ஃபார்மாக இந்த மாதிரி டாப் கம்பெனிஸில் ஜாப் எடுக்க முடியும் ஏன்னா என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஆல்ரெடி கூகுள் ஜோஹோ இந்த மாதிரி கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட நான் கேட்டப்போ அவங்க சொன்ன விஷயம் இது தான் நீ வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறியோ அந்த அளவுக்கு நல்ல கம்பெனியில் ஜாப் கிடைக்கிற சான்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அட் த சேம் டைம் நம்ம இந்த டேட்டா பேஸ் இந்த கான்செப்ட்ல நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அவங்க மென்ஷன் பண்ணாங்க ஸோ இட்ஸ் ஒர்க்ஸ் ஃபார் மீ ஆஸ் வெல் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தை நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஈஸிலி கிராக் தௌஸ் இன்டர்வியூ பட் இனிஷியல் ஸ்டேஜ் நீங்கள் இந்த மாதிரி கம்பெனி ட்ரை பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது நம்ம மாதிரி சொன்ன மாதிரி இந்த மெயின் ஸ்ட்ரீக்காக இந்த மெயினான டாபிக்ஸ்லாம் முடிச்சுட்டு பேரலாம் நீங்கள் அடிஷனாக லேர்ன் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க அந்த பேரலாம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா தட்ஸ் அ பெஸ்ட் வே டு கிராக் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஏன்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் பேரலாம் லேர்ன் பண்ணுறதுனால நீங்கள் ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சின்ன கம்பெனியில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன் இயர் ஒர்க் பண்ணுங்கள் அந்த பேரலாம் லேர்ன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஒன் இயர் இஸ் மோர் தன் இன் ஆஃப் டு கிராக் அ கூகுள் இன்டர்வியூ ஸோ ஃபிக்ஸட் டார்கெட் ஸோ அந்த டார்கெட்டை வந்துட்டு கொஞ்சம் பெரிய டார்கெட்டாக வரீங்க ஸோ ஒன்ஸ் யூ அச்சீவ் தட் நாட் இட் வி ஃபீல் லைக் சம் வாட் ஐ டிட் சம்திங் குட் ஐ ஆம் தட் மச் கேப்பபிள் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ட் தான் உங்களுக்குள்ளே கிரியேட் பண்ணும் அந்த கான்ஃபிடன்ட் வந்து நாட் ஓன்லி ஃபார் ஜாப் நாட் ஓன்லி ஃபார் மணி தட் ஹெல்ப்ஸ் டு லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இன் யோர் லைஃப் ஸோ ஃபிக்ஸ் அ ஹை டார்கெட் ஸோ ஜாவா ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் டிமேண்ட் யூ நோ தட் ஸோ லேர்ன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கன்ஃபார்மாக கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து அதில் அடாப்ட் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா ஜாவா இஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் அண்ட் குட் லாங்குவேஜ் ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ட்ரை ஜாவா யூஸ் திஸ் ரோட் மேப் யூ வாண்ட் டு கோ ஃபார் எனி எடிட்டட் பிளாட்ஃபார்ம் ஜஸ்ட் செக் அவுட் அக்கியோ ஜாப்ஸ் அண்ட் பே ஆஃப்டர் பிளேஸ்மெண்ட் கன்ஃபார்மாக அந்த டெஸ்ட்டை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன் கேஸ் இஃப் யூ காட் அ பே ஆஃப்டர் பிளேஸ்மெண்ட் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு பே எனி திங் தே வில் ஹெல்ப் ஃபார் பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் ட்ரைனிங் அண்ட் ஆல் ஸோ மஸ்ட் ட்ரை தட் and link in the description and that's it this is what i'm trying to convey in this video hope you like this video and the video ungalukku pidichundichu app